വേദിയിലുള്ള ബഹുമാന്യരായ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നവോത്ഥാനം എന്ന ഒരൊറ്റ ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എല്ലാ കാര്യവും ആലോചിക്കുന്നത് നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെ ആപേക്ഷികമാണ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തെയും ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ളതാണെന്ന് അർത്ഥം മനുഷ്യൻ ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും നവോത്ഥാനം നടക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യരിങ്ങനെ മനുഷ്യനായത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടല്ലോ ആദിമ മനുഷ്യരെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എഴുത്തും വായനയില്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല വിവരമില്ല വളരെ ആദ്യം പ്രവാചകന്മാരില്ല മതമില്ല ഒന്നുമില്ല മാനവരാശി മനുഷ്യ സമൂഹം ഉടലെടുത്ത കാലം മുതൽ അവൻ്റെ മനുഷ്യരിനേക്കുള്ള സംസ്കാരത്തിലേക്കുള്ള മുന്നേറ്റത്തിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലും നവോത്ഥാനം നടക്കുന്നുണ്ട് ആ നവോത്ഥാന നായകന്മാരാണ് നമ്മളെ പ്രവാചകന്മാർ പ്രവാചകനില്ലാത്ത ഒരു സമുദായവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും വിവിധ സമുദായങ്ങൾക്ക് പ്രവാചകന്മാർ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കുറുകാൻ പറയുന്നതാണല്ലോ അങ്ങനെ പ്രവാചകന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്ന നവോത്ഥാനം അതിൽ അവസാനത്തെ കണ്ണിയാണ് നബി തിരുമേനി എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നു ആ നവോത്ഥാന ചരിത്രം അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളികൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് നവോത്ഥാനം എക്കാലത്തും പ്രായോഗികമായി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം ഇന്നത്തെ ആനുകാലിക പ്രശ്നം എന്താണ് പ്രയാസം എന്താണെന്ന് നമ്മളെ ചുറ്റി പറ്റി നിൽക്കുന്ന തെറ്റായ ധാരണകളും തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങളും അതിനെയൊക്കെ മാറ്റിമറിക്കാനുള്ള നവോത്ഥാനം അത് തുടർന്ന് പോകണം എന്ന് തന്നെയാണ് അതൊരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല വിശുദ്ധ കുറുകാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഇതിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി വരും അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് വസ്തുതകൾക്കുള്ള മാർഗദർശനം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ് ആ മാർഗദർശനം ഉൾക്കൊള്ളാനും ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ നവോത്ഥാനത്തെ എൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചുരുക്കി വന്നിട്ടുള്ളത് മലബാറിലെ ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാനം അതിൻ്റെ ചരിത്രം അതിൻ്റെ ഭാഷ അതിൻ്റെ സംസ്കാരം അതാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വിഷയം അപ്പോൾ മലബാറിൽ ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാനം എങ്ങനെ വന്നു എന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി അറബികൾക്ക് പ്രവേശനമുള്ളത് ഈ മലബാറിലായിരുന്നു അതിനൊരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യം ലോകത്തുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ പോലെയുമല്ല ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണ് ഹിമാലയ പർവ്വതം മുതൽ കന്യാകുമാരി കരയെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന പ്രകൃതി മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ കൃഷിക്ക് പറ്റിയ കാലാവസ്ഥ ജലസേചനത്തിന് ഉപയുക്തമായ നദികളും പുഴകളും കടലോരം കായലോരം എല്ലാ തരത്തിലും നല്ല രാജ്യമാണ് പ്രകൃതിയിലുണ്ടായ വിഭവങ്ങൾ തന്നെ ലോകത്ത് മുഴുവൻ ആളുകൾ ഉറ്റു നോക്കുകയായിരുന്നു അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കുരുമുളക് ഏലം ഇഞ്ചി ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നത് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ഇവിടെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ജൂതന്മാർ എത്രയോ കൊല്ലം മുമ്പ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് യേശുവിന് ശേഷം ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രമാണിയായിരുന്നു സെൻറ്റ് തോമസ് ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം അൻപത്തിരണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം സെൻറ്റ് തോമസ് ഈ കേരളത്തിൽ വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്നത് 
കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ തന്നെയാണ് കൊടുങ്ങലൂരിൽ വന്ന് രാജാവിനെ കണ്ട് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നേടി ഒരു മലബാരത്തിൻ്റെ കരയിൽ മുഴുവൻ അവർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു സിറിയയിൽ നിന്നാണ് അവർ വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സുരിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി മലയുടെ കരയിൽ ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് മലങ്കര സുനിയാനി ക്രിസ്ത്യാനിയായി അതിന് മുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ജൂതന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ജൂതന്മാർ ഇവിടെ താമസിച്ചു ജൂത ജൂതപ്പള്ളി ഇപ്പോഴും കൊച്ചിയിലുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ മുമ്പ് മുഹമ്മദ് നബി ജനിക്കുന്നതിന് ഒരു ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അറബികൾ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് അറബികൾ വരുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഗ്രീക്കുകാർ റോംകാർ ചൈനക്കാരൊക്കെ വന്നത് ഏറ്റവും പുരാതനമായത് ഗ്രീക്കും ചൈനയും ചൈനക്കാർ ഇവിടെ അത്രയും മുമ്പ് വന്നിരുന്നു എന്നതിനുള്ള തെളിവ് നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ നമ്മളതൊക്കെ ഇപ്പൊ മാറ്റി വെച്ചു നമ്മളെ സ്ത്രീകൾ അടുക്കളയിൽ മീൻ പൊരിക്കണ ആ ചട്ടി ഉണ്ടല്ലോ പണ്ട് അതിന്റെ പേരെന്താ ചീന ചട്ടി നമ്മളെ അച്ചാറിടുന്ന ചെറിയ മുളകുണ്ട് ചീന മുളക് ആ കൊച്ചി കായലിൽ മീൻ പിടിക്കുന്ന കുന്തത്തിമ്മൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വലയുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് ചീന വല അപ്പൊ ചൈനക്കാർ എത്ര കാലം മുമ്പ് അച്ചാറിടുന്ന ഭരണി ചീന ഭരണി അപ്പൊ എത്രയോ ആയിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവരിവിടെ വരാറുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഗ്രീക്കുകാരും വന്നിട്ടുണ്ട് റോംകാരും വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രീക്ക് ഒരു കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ തത്വചിന്തയും ബുദ്ധിപരമായ വ്യാ വ്യായാമവും ഉള്ള രാജ്യമായിരുന്നു ആ തത്വചിന്തകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ തത്വചിന്തയിൽ എഴുതി ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഒച്ച അധികാട്ട് ഒച്ച ലേശം അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം നടക്കുന്ന കാലത്താണ് അറബികളിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് അവരെക്കാൾ അധികം വരാനും ഇവിടെ ബന്ധപ്പെടാനും കഴിവുള്ളവൻ അറബിയായി മാറി അവൻ്റെ ആരോഗ്യം അറബിക്കടയിൽ മറികടക്കാനുള്ള ശക്തി പത്തേമാരികൾ ഒരു തോണിയൊക്കെ ഉള്ളു കാറ്റിൻ്റെ ഗതിക്കനുസരിച്ചാണ് അവൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത് മണലാരണ്യം മറികടന്ന പരിചയവും അറബിക്കടലിനോട് മല്ലടിച്ച ധീരതയും അതാണ് അറബികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ ധാരാളം അറബികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അവർ വന്നത് അങ്ങ് കൊല്ലം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള തുറമുഖങ്ങളിലാണ് കടലോര പ്രദേശങ്ങളിലാണ് അവർ കയറി വരുന്നത് കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കൊല്ലമല്ല നമ്മുടെ കൊയിലാണ്ടിയിൽ ഒരു കൊല്ലമുണ്ട് ആ കൊയിലാണ്ടി കൊല്ലം കോഴിക്കോട് കൊടുങ്ങല്ലൂര് ഈ സ്ഥലത്തൊക്കെ അറബികൾ വന്നു മറ്റേ കൊല്ലത്തും വന്നിരുന്നു ആലപ്പുഴയിലും വന്നിരുന്നു ആലപ്പുഴക്ക് പഴയ പേര് വെനീസ് എന്നാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കച്ചവടം നടക്കുന്ന നഗരമാണ് വെനീസ് അതിനുള്ള തുറമുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കേരളത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു തുറമുഖ പട്ടണമാണ് ആലപ്പുഴ കേരളത്തിൻ്റെ വെനീസ് എന്നാണ് അതിന് പേരുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ അറബികൾ വന്ന് കൂടിയ ഇതിൽ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാണ് മലബാറിൻ്റെ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരങ്ങളല്ലോ ഞാൻ പറയുന്ന വിഷയം ഈ കൂട്ടത്തിൽ അറബി കച്ചവടക്കാർ നാട്ടിലും മുഴുവൻ നടന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്താണ് മുഹമ്മദ് നബി മക്കത്ത് രംഗത്ത് വരുന്നത് ആ വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത് ചേരമാൻ പെരുമാക്കന്മാരായിരുന്നു നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വിഭജിച്ചു പോകുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് കേരളം നമ്മളെ ഒറിജിനൽ അമ്മ തമിഴ്നാടാണ് ആ കേരളത്തിൻ്റെ ദീർഘകാലമായ ഭരണാധികാരികൾ ചോള പാണ്ഡ്യ ചേര ഈ മൂന്ന് രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു മൂന്നും തമിഴന്മാരാണ് അതിൽ അവസാനത്തെ രാജാവാണ് ചോളമാൻ ചേരമാൻ പെരുമാക്കന്മാർ അതിലെ അവസാനത്തെ രാജാവ് രാമശേഖര വർമ്മ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്താണ് നബി മക്കത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാർ ഇന്നും സാഹിത്യം കല ചിന്ത ആലോചന പഠനം ഇതിൽ വലിയ വിദഗ്ധന്മാരായിരുന്നു 
നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞാൻ കുടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞുകുട്ടൻ തമ്പുരാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വലിയ കവി സാമൂഹിക രാജാവ് ഒരു കവിയായിരുന്നു സ്വാതി തിരുന്നാൾ സംഗീതത്തിൻ്റെ രാജാവ് ഇതൊക്കെ രാജാക്കന്മാരാണ് കാരണം എന്താണ് കലയും സാഹിത്യവും പുസ്തകവും കൊട്ടാരത്തിൻ്റെയും ഭരണത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായിട്ടാണ് അന്ന് നടന്നു വന്നിരുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ രാജാവ് നല്ല വിവരസ്ഥനും ബുദ്ധിയുള്ളവനുമായതുകൊണ്ട് അറബി കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്നും മുഹമ്മദ് നബി എന്നൊരാള് അറേബ്യയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരം മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം പഠിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വന്നു അത് വെച്ച് അറബി കച്ചവടക്കാരിൽ കുറച്ച് വിവരമുള്ള ഒരു ചെറിയ വിഭാഗത്തെ അദ്ദേഹം കണ്ടുമുട്ടാനിടെ വന്നു അവരെ വിളിച്ച് കൊട്ടാരത്തിൽ വരുത്തി അതിൽ ചില പണ്ഡിതന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുമായി സംഭാഷണം നടത്തി തക്കയുദ്ദീൻ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു മഹാൻ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളോടാണ് നബിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞത് അപ്പം നബിയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്ന കാര്യങ്ങൾ അവൾ ചോദിക്കുക എന്താണ് പറയുന്നത് അപ്പം നബി വന്ന കാലത്തെ അറേബ്യയുടെ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അടിമ ഉടമ സമ്പ്രദായം ഒരു പുരുഷന് നാൽപ്പതും അൻപതും ഭാര്യമാർ ഒന്നായിട്ട് ആടുകളെ പോലെ കൊണ്ടു നടക്ക പെണ്ണുങ്ങളെ അടിമകളാണെങ്കിൽ പോത്തുകളെ പോലെ ആലയിൽ കെട്ടി അടിച്ചു പണിയെടുപ്പിക്ക നീഗ്രോ വർഗക്കാരായ ആളുകളെയാണ് പോത്തിനെ കൊണ്ടുവന്ന കാര്യം കൊണ്ടുവരുന്നത് മനുഷ്യത്വം മരവിച്ച കാലഘട്ടം ഗോത്ര തലവന്മാരുടെ ഏകാധിപത്യ ദുർഭരണം അക്രമം അനീതി കൊള്ള കൊല ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം മനുഷ്യൻ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ കൊള്ളയടിക്കും എല്ലാ നിലയും മനുഷ്യത്വം മരവിച്ച ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് നബി തിരുമേനി മക്കത്ത് വരുന്നത് നബിയുടെ സന്ദേശം എന്തായിരുന്നു എല്ലാവരും സത്യവിശ്വാസികളാവണം എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് മനുഷ്യരെല്ലാം ഒന്നാണ് ഈ സന്ദേശത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ മുഴുവൻ ദുർമാർജ നിഷ്കാസനം ചെയ്യണം ഈ നിരക്കാളുള്ള നബിയുടെ തുടക്കം ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളെ രാജാവ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മളെ രാജാവിൻ്റെ ചുറ്റുപാട് എന്താണ് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള നവോത്ഥാന സമരമാണല്ലോ അന്നും ഇന്നും നടക്കുന്നത് ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്ത്രീകൾ അടിമകളാണ് മനുഷ്യന്മാരും അടിമകളാണ് തൊടാൻ പാടില്ല കാണാൻ പാടില്ല അമ്പലത്ത് കടന്നുകൂടാ ബ്രാഹ്മണനായ തമ്പുരാൻ അമ്പലത്തിൻ്റെ അകത്ത് നായര് ഉമ്മറപ്പടിമര് തെയ്യം കോലായ്മര് പട്ടികജാതിക്കാരം മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്ത് നേരിട്ട് കണ്ട അപ്പ കുളിക്കണം തമ്പുരാൻ അങ്ങട്ട് നോക്കിയാൽ അവനാടി തമ്പുരാനല്ല അങ്ങനെ ചാതുർവർണ്യത്തിൻ്റെ അടിമത്വത്തിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങൾ അധ്വാനിക്കാൻ ഈ പാവങ്ങൾ അധ്വാനഫലം സ്വന്തം ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രമാണിമാർ മുണ്ടുറുക്കാൻ പാടില്ല കുപ്പായിടാൻ പാടില്ല മാറി മറക്കാൻ പാടില്ല സ്ത്രീകൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിതി ഇതിനെ നിയമം കൊണ്ടും മതം കൊണ്ടും അംഗീകരിച്ച കാലഘട്ടം മനുസ്മൃതി എന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഇവരെ നയിക്കുന്നത് മനു എന്ന മഹാന്റെ സന്ദേശങ്ങളാണ് ഇതാണ് അതിൽ ഇന്ന സ്ത്രീ സ്വതന്ത്ര മർഹതി എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഒരിക്കലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അവകാശമില്ലാത്തവരാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ വലുതായ ഭർത്താവിൻ്റെ കീഴിൽ കുറച്ചും കൂടി വലുതായ മക്കളെ കീഴിൽ എന്നും അടിമത്വത്തിലേ പെണ്ണ് പോകാൻ പാടുള്ളൂ അതാ ഇന്ന സ്ത്രീ സ്വതന്ത്ര മർഹതി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളുമുള്ള കാലഘട്ടം ഇതിൽ മനം നൊന്ത് വേദനിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മളെ രാജാവ് അയാൾ തക്കീദ്ദീനോട് ചോദിച്ചു മനുഷ്യന്മാരുടെ ഈ കെട്ടുബന്ധങ്ങളെ പറ്റി നിലവാരത്തെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ ആ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്ന മുഹമ്മദ് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എല്ലാവരും സത്യവിശ്വാസികളാവണം സത്യവിശ്വാസികളല്ല ഏകോദര സഹോദരന്മാരാണ് തുല്യരാണ് ഇന്നമൽ മിനൂന യഹുവത്വൻ യഹുവത്താണ് ഒരാൾ വലിയവനും ചെറിയവനും ഇസ്ലാമിലില്ല പ്രാർത്ഥനാ സമയത്ത് ഒരേ വരിയിലാണ് നിൽക്കുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരേ വട്ടത്തിലാണ് കഴിക്കുക അവിടെ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ രാജാവിന് ആവേശം വന്നു പിന്നെ രാജാവിനും പ്രമ തമ്പുരാനും അല്ലാതെ സ്വത്തിന് ഉടമാവകാശം ഇല്ലല്ലോ നമ്മളെ നാട്ടിൽ 
അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് മാറ്റിയത് മുഹമ്മദ് നബിയാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ച സ്വത്തിന്റെ ഉടമാവകാശം എന്താണ് നിങ്ങളെ നബി പറയുന്നത് അപ്പൊ തഹീദ്ദീൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഹുവല്ലതി ഹലക്കലക്കും മാഫിൽ അറലി ജമിയ ഹലക്കൽ മാഫിൽ അറലി ജമിയ ഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവൻ സമ്പത്തും ഹലക്ക സൃഷ്ടിച്ചത് ലഘു നിങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്വത്തിന്റെ ഉടമാവകാശം അല്ലയാണ് സ്വത്ത് ആര കയ്യിൽ വന്നാലും അള്ളാഹു ഒരു അനാമത്തായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചതാണ് ആ അനാമത്ത് ചെലവഴിക്കേണ്ടത് അനാമത്ത് ഗ്രന്ഥം നമ്മൾ അനാമത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു രേഖ എഴുതും ആ രേഖയിലെ നിബന്ധന അനുസരിച്ചാണ് ചെലവഴിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ നിബന്ധന ഏതാണ് കുറുകാനാണ് കുറുകാനിൽ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ അത് ചെലവഴിക്കണം അത് നമ്മളേതല്ല സ്വത്ത് ഓരി വെക്കുമ്പോ അയൽവക്കത്തുള്ളവൻ കാഴ്ചക്കാരനായി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനും പങ്കു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ മതമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം ഒരവകാശം അവനില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ അവനും ഒരു പങ്കു കൊടുക്കണം എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സ്വത്ത് പടച്ചോന്റേതാണ് ആഹാ അങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ടൊക്കെ അവിടെ കേട്ടപ്പോ നമ്മളെ രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു വിഷമത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് കുടുംബത്തിലൊക്കെ ചില പ്രസാദ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നാരെങ്കിൽ പോകും നമ്മളെ സുരേഖ ബീവിന്റെ കഥ വാന്തിരി ഒരു കഥ തമ്പുരാന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ കഥ നീ അപ്പൊ വിശദീകരിക്കണില്ല ആ പ്രയാസത്തിലൊക്കെ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മളെ തമ്പുരാൻ രാജാവ് അപ്പൊ രാജാവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നാണ് മടങ്ങി പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ സിലോണിൽ പോകാണ്ട് അവിടെ പോയി മടന്നാൽ എപ്പോ ഞങ്ങൾ മടങ്ങി പോകും എന്നാ ഞാനും നിങ്ങളെ കൂടെ വരാം എനിക്ക് നബിയെ കാണണം അങ്ങനെ ചുരുക്കം പറയ സിലോണിൽ കഴിഞ്ഞ അവർ വന്നു വന്നപ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പൊക്കെ ആയി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ രാജാവ് നേരെ പുറപ്പെട്ടു ധർമ്മടത്തേക്ക് കരശ്ശേരി പട്ടണം കഴിഞ്ഞാലുള്ള സ്ഥലമാണ് ധർമ്മടം അവിടുത്തെ കോലത്തിരി രാജാവിന്റെ ഭാര്യ സ്വരൂപി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പെങ്ങള ആ പെങ്ങളെടുത്ത് പോയി താമസിച്ചു പിറ്റേന്ന് രാവിലെയാണ് അദ്ദേഹം മക്കത്തേക്ക് കപ്പലിൽ പോകുന്നത് അറബികളുടെ കപ്പൽ മുമ്പിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നടുക്ക് പിന്നൊരു അറബി കപ്പൽ പായ്ക്കപ്പലാണ് കാറ്റിന്റെ ഗതി അനുസരിച്ചാണ് ഇത് പോവുക അങ്ങോട്ട് കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകും ഇങ്ങോട്ട് കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും എഞ്ചിനും യന്ത്രവും പെട്രോളും ഡീസലൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ പോയി ആ പോക്ക് ആ സംഭവം നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പലരും ചരിത്രത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചരിത്രത്തെ അങ്ങനെയല്ല നബി മരിച്ച് ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു രാജാവ് പോയത് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന ചരിത്രമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനും എന്നെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഈ ചരിത്രത്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരുപാട് കാരണമുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ചില രണ്ട് ചരിത്രം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനും വിശ്വാസ്യതക്കും ഈ ഭാഗമാണ് ശരിയെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നതിന് എന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവരൊക്കെ നമ്മളെ ഈ കേരളം പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് മലബാർ ജില്ലാ കലക്ടർ ലോകൻ എന്നൊരു സാഹിബ് ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ലോകൻസ് മാനുവൽ അതിൽ പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതാണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ചരിത്രത്തിനും എല്ലാറ്റിനും കുലുമാരുണ്ടാക്കിയത് അതാണ് നമ്മൾ ആളുകൾ ചിലർ വിശ്വസിക്കുക പക്ഷെ അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മറിച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് മുസ്ലിം ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാരായ ഹാഷിം ഫിരിസ്ത ഡോക്ടർ സഹാവുല്ല തുടങ്ങിയ മഹാന്മാർ ഇതാണ് മറിച്ച് എഴുതി അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് നബിയുടെ തൊട്ട തലമുറയ്ക്ക് ശേഷം വന്ന ചരിത്ര പണ്ഡിതനായ തൊബിരി ഈ വിവരം വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ജഫർ അബൂബക്കർ ജഫർ ജഫർ അബൂബക്കർ ബിന് ജഫർ തബിരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കിതാബുണ്ട് ഫിർദൌസിൽ ഹെക്കുമത്ത് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ആ കിതാബിൽ ഈ ചരിത്രം എഴുതുന്നുണ്ട് അറബി പണ്ഡിതൻ അതിപ്പോ വെറുതെ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ രാജാവിന്റെ ചരിത്രം അത് വെച്ചിട്ടാണ് ആഷിം ഫിരിസ്തയും മറ്റേ മുറുള്ളയൊക്കെ എഴുതിയത് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാപ്പിളക്കവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് മലപ്പുറം കിസ്സപ്പാട്ട് മലപ്പുറം പടപ്പാട്ട് എന്നാണ് അതിന് പേര് അതിൽ മലപ്പുറത്തിന്റെ ചരിത്രം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഇസ്ലാമിക പ്രവേശനത്തിന്റെ ചരിത്രം അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് 
Adi chairman perumal pula bahagam ada ham perayaan. Yeri kapal payu yarti lapagel gel odi. Yatti day syakar mukalla basti tan nilikudi. Syakar mukalla ina terate ada ham beti jodoh. Yeri kapal payu yarti pay kapalam. Yeri kapal payu yarti lapagel gel odi. Yatti day syakar mukalla basti tan nilikudi. Syakar mukalla ina beri yunna de. Arabi yude kerakke bagatke Oman Yaman. Aje nna dikit salala nu beri jitu salam de. Aas terata ane i syakar mukalla yana thora muka batera. Abade nama de raja gun sanggau yatti curi. Syar yatti udane ada ke manje cune bi abade ulai. Eri kudu seti ande tak tanggal ande kila kada atel tunda irunar ande. Yaitu udahnya dek manusia itu apa dia ni nabi. Apa kila paraya patu hada jidda yang nas terlete nabi yang kuter bunde sahabat tu. Di kereta perakkan nama kita beran nama kita raja awi ni awi sebari tenai rom teriju. Barigal tahidit bandar ceraman ular nde bandi jambin de puasam yetanai pol cer nde barigal tahidit bandar ceram bandar mana raja ceraman ular nu awe sebiri dina yang ni tu beri pokan ni binne engen ya kavi beri aina kavi ura bahasa ila bandi jambin de puasam yetanai pol cer nde jambar ti bu binde bahasa naga itu bandi adin de Ken nugerin nanti ni berendi, ha, sakti mana yang pukin dallo, adu boleh anu mula raja buaya tu. Chandra Pajidail, Nabiyum, Sahabat tu milik kuna, atas atas ni lek, idam, neyer yang kerja ni lek. Chandra bodoh ni, nama le, raja bi ni kanda pun Nabi ni itu nunu na beri ni. Apa ni bin dua orang mania diom, ni bin dua bine diom, itu rancu naalu itu. Yang ini tengen nunu, ya po. I raja bandi itu orang itu, cerca daca kol malar, chanda amar apad til, chamadi kiri gidam, edu tisi rai tarti. Ceri chandu orang ni ada kan? Chanda amar apu boleh manusia ramai nabi udah terpaut engalil. Raja abu tali ini ni kiri gidam ada tu, tali dah itu nama skiri cuci. Apa nabi ada itu pergi cuci, kundi cuci. Anggennya manusia ni mumbil manusia ni kumbit tu nama skeri kan padi lah. Adanya ini juga madani sama tu. Adu unde. Arabi Maria dia ni ceri cie nabi. Ida tak kaiti pudi cie. Orang Arabi kan dah lulu pudi tam. Anggennya hari ni je. Yang ni cawul ini riti. Ibu orang orang kan nyonya samcari cie. Apalah nabi bukan si dik tu jauh kena nabi ayat aaran. Yang dah berada marbudi nabi. Hindu yang nani India kebaraya. Hindu le, kurumulah gunda agenda raja tindah raja wan. Abad bercadang dekam, sekadar tiga beli, nabi udah pertahan terjurn, dan dalam orang tak hamis. Abad ni niar Madinah tekupui. Anginnya kata yang kuat ni tipar ni kata yang itu anginnya pu. Ah, jadi ada ni cerita. Ibu ada lelaki cerita perasaan, Yusuf kita sama diri, betul unda itu ane pergi dengan orang ni lor. Curi kan mana nabi orang raja abin de bahaya ke pohon itu istimam dia ini. Pohon pohon magenya kundur otak ni jadi sama macam ni. Apa je itu panggil sorupi orang magen mama di kerabu yang nak kuti ni aku kundur ni. Ada orang ni orang misa Islam mai tu Muhammad Ali itu diri cuit ni. Ayah orang ni orang kel raja orang betin dia tak apa. Kanu rile arakel muslim ni aja urut betulnya tak apa. Abi ini dah ni ceri teram. Ini versi mati lagi ni. Perti berapa hari cinti peraja abri ni le raja juga biri cie. Tanda ani ayegal kum, bari mak kerjum kurite dana poh ayat. Abi ni cendit nabi udah. Ah, nirdesa pergeran dene. Madinah ti le raja abu Habib abri malik ni le sahoh dili. Rajiat tu yang na pernah ni. Ida katene bivan jadi urut. Ah raja abin dah ni je, nampun malik tu beri dina. Habib abin malik tu, yang na raja abin de, umma, bapa mericcha pol, umma ya beru rada bivahan je. Adil inda ay magane ane malik tu beri dina. Iyalah Habib abin malik. 
രണ്ടാൾക്ക് ഉമ്മ ഒന്ന് ബാപ്പ രണ്ട് ആ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഒന്നായ ഒരു പെങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു റജിയത്ത് അബി മാലിക് ബുദ്ധിനാർക്ക് ആ റജിയത്തിനെ ഇയാൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ദീർഘകാലം അവിടെ താമസിച്ചു അവസാനം നബിയുടെ സഹാപത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളായി ഇദ്ദേഹം മാറി ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനായി മാറി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി നാട്ടിൽ പോയി ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് മടങ്ങി പോരുക പോരുമ്പോൾ രജിയത്തും മാലിക്ക് ബിരു ദിനാറും സംഘവും പത്ത് നാൽപ്പത് ആളുകളുമാണ് വന്നത് വന്നിട്ട് നേരെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തുറമുഖത്ത് വന്ന താമസാക്കി കാറ്റിന്റെ ഗതി കിട്ടിയിട്ട് വേണമല്ലോ പോരാൻ ഷഹർ മുഖല്ല എന്ന സ്ഥലത്ത് സലാലയിൽ വന്ന് താമസാക്കി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രാജാവിന് അസുഖം ബാധിച്ചു അസുഖം ബാധിച്ച ഇന്നത്തെ മാതിരി എക്സർ എടുക്കാനും പരിശോധിക്കാനും അതൊന്നും വന്നില്ല അന്നത്തെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് രോഗം പിടിപെട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചില്ല ചികിത്സ കിട്ടിയില്ല ആൾ മരിച്ചു മരിച്ചു മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു മാലിക്ക് ബുദ്ധിനാരോട് സംഘത്തോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോകണം ഞാൻ ഇതിൽ മരിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെന്നാൽ എൻ്റെ മരുമക്കളായി ആ അധികാരം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത രാജാക്കന്മാർക്ക് ഞാൻ കത്ത് തരാം അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കൊല്ലം കൊടുങ്ങല്ലൂര് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് ഈ രാജാക്കന്മാർക്കൊക്കെ കത്ത് എഴുതി കൊടുത്തു നമ്മളെ രാജാവ് രാമശേഖര വർമ്മ അദ്ദേഹം താജുദ്ദീൻ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു അവിടെ മരിച്ചു മരിച്ചപ്പോൾ ഇവർ തിരിച്ചു പോയിച്ചു പിന്നെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അതാണ് ഇസ്ലാം വന്ന കഥയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് നബി മരിച്ചു അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് കഴിഞ്ഞു ഉമർ ഖത്താബിൻ്റെ കാലത്താണ് പിന്നെ മാലിക് ബുദ്ധിനാറും കൂട്ടറും വരുന്നത് അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ നേരെ വന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ വന്ന് കപ്പലിറങ്ങി രണ്ട് കപ്പലാണ് പോകുന്നത് അതിൽ ഒരു കപ്പൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ തുറമുഖത്ത് വന്നു മറ്റേ കപ്പൽ നേരെ കായൽ പട്ടണം എന്ന സ്ഥലത്ത് തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയിട്ടാണ് അടിഞ്ഞത് അതിൻ്റെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടതാണ് പൊന്നാനിയിൽ വന്ന സൈനുദ്ദീൻ മക്കതും തങ്ങളും കൂട്ടരും ഇവിടെ വന്നത് ബാലിക് ബുദ്ധിനാർ തങ്ങളും കൂട്ടരുമാണ് ഇവിടെ വന്നത് അവർ വന്ന് നമ്മുടെ രാജാവിന് കത്ത് കാണിച്ചു കത്ത് കണ്ടപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമായി അന്നൊന്നും ഈ മാതിരിയുള്ള വൈരാഗ്യവും വിദ്വേഷവും ഒന്നും ഇല്ല എന്താണ് പറയാൻ ഈ രണ്ട് സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കാനല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാതുർ പറഞ്ഞ കൊണ്ടും അടിമത്വം കൊണ്ടും അടിമ വേല കൊണ്ടും സ്ത്രീ പുകളുടെ അതിക്രമണം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പാടില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചോളൂ ഒരു വിരോധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗകര്യം കൊടുത്തു മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ അറിവിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് അമ്പലങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാലിക്ക് ബുദ്ധിനാർക്കും സംഘത്തിനും ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്തു ആ അമ്പലത്തിന് ഇന്നും അവിടെ യാതൊരു കേടുകൂടാതെ മുൻപിലൊക്കെ കുറച്ച് നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ പേര് മാലിക്ക് ബുദ്ധിനാർ പള്ളി എന്നാണ് അല്ല ചേർമാൻ പെരുമാൾ പള്ളി എന്നാണ് ചേർമാൻ മോസ് അതിനകത്ത് ഔത്തേപ്പള്ളിയിൽ ഒരു നിലവിളക്കുണ്ട് ഇന്നും ആറു മണിയായ വിളക്ക് എത്തിക്കും ആ പഴയ അമ്പലത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം നിലനിർത്തി അങ്ങനെ തന്നെ പോരുകയാണ് ഇന്നും പള്ളിയിലുണ്ടല്ലോ ദർസിൽ ഇരിക്കുക അറിയും നമ്മളിപ്പോൾ മുത്തപരിത് ഓതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ദർസിൽ ഇരുന്ന് അവിടുന്ന് പഠിച്ച് പാസ്സായി പൊന്നാനിയാണ് ഏറ്റവും പഴയ കാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം ഇസ്ലാം മത പഠനം നടത്തുന്ന പള്ളി അവിടുന്ന് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി യോഗ്യത നേടി സനതെടുത്ത് പത്തുവേൽമേനും തഫ്സീറും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കും ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് വിളക്കിന് ഇരുത്തുക എന്നാ പറയാ ഈ വിളക്കിൻ്റെ ചുറ്റുപാത്തി ഇരുന്ന് ദോയർന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടാണ് പിടിക്കുക അത്രയും മൈത്രയിലും സ്നേഹത്തിലുമാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിരുന്നത് അങ്ങനെ ഈ വന്ന മാലിക് ബുദ്ധനാടകം സംഘത്തിൻ്റെയും പ്രചരണം ആ പ്രചരണം കേട്ട് ഇതിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ആരാണെന്നറിയോ അവിടെയാണ് പുനരു നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നത് മനുഷ്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും സമത്വത്തിനും വേണ്ടി അധകൃതരും അധസ്ഥിതരും പിന്നോക്ക സമുദായക്കാരുമാണ് ഇതിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് അത് നവോത്ഥാന നായകനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഖാദി എഴുതിയ ഒരു ബെയ്ത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പേർക്ക് ഓർമ്മയില്ല അയാ ഫാക്കിറൻ പിന്നെ കൈഫത്ത ഫാക്കിറു തീയൻ പിന്നെ അസുലൂക്ക് തീയൻ നായരു തീയനും നായരും ചെറുമനും കണക്കനും അവരാണ് നിങ്ങളെ ഒറിജിൻ അവർ കടന്നു വന്നതാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് ഉമർ 
ഖാലി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടുണ്ട് ബൈത്തിൻ്റെ അതുപോലെ അവരാണ് ഇതീ കടന്ന് വന്നത് അപ്പൊ ആ വിഭാഗം അന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് തമ്പുരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നായര് തെയ്യര് പിന്നെയാണ് അധകൃത സാധുക്കൾ വരുന്നത് സാധുക്കൾ അടിമ വർഗം അവർ രണ്ട് വിഭാഗമുണ്ട് ഒരു വിഭാഗം ആ ചരിത്രം വേറെയാണ് മല കയറി ഒരു വിഭാഗം താഴ് നിന്നോ താഴ് നിന്നവരാണ് ചെർമ്മൻ കുറുമൻ കണക്കൻ പാണൻ പറയൻ പൊലയൻ മേലെ കയറിയവരാണ് പണിയൻ അറുനാടൻ മലമുത്തൻ നായക്കൻ ചോല നായക്കൻ കന്നുല്ല മലയിൽ അവർ രണ്ടും ഒന്നാണ് അവർ ദ്രാവിഡന്മാർ വന്നപ്പോൾ പേടിച്ച് ഓടി കയറിയതാണ് ഇവരിവിടെ നിന്നവരാ ഇതുവരെ അടിച്ച് പണിയെടുപ്പിച്ചാണ് ഈ ഉയർന്ന സമുദായം കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയത് ഈ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അവരാണ് കൂട്ടത്തോടു കൂടി ഇതിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഈ പഴയ ഈ വിഭാഗമാണല്ലോ കേരളത്തിന്റെ പഴയ കാലത്തെ ഉടമകളും മനുഷ്യരും അവർക്ക് അവരുടേതായ സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യവും ഉണ്ട് പാണം പാട്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പാണന്മാരാണ് ഏറ്റവും നല്ല പാട്ട് പാടുന്നവർ പറയം പാട്ട് പറയന്മാർ സുന്ദരമായ കവിതയും പാട്ടും പുസ്തകവും ഉണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ബുക്കുകളുണ്ട് പറയനും പൊലയനും നല്ല പാട്ടുകാരാണ് കവിത എഴുതുന്ന ആ പൊലവൻ ഈ പൊലവന്മാർ ഇവിടെയൊക്കെ ഇസ്ലാമായപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലും ഇസ്ലാമായല്ലോ പക്ഷെ അവർ പൊലവർ എന്നുള്ള പേര് മാറ്റിയിട്ടില്ല ഈ പടപ്പാട്ടുകളിലെ ആദ്യത്തെ പടപ്പാട്ട് ജക്കും പടപ്പാട്ട് എന്നൊരു പടപ്പാട്ടാണ് ആ പടപ്പാട്ട് എഴുതിയ പുലവർ മൊഹിയുദ്ദീൻ എന്നാണ് ആ തമിഴ് ജക്കും പടയ്പോർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് തമിഴിലാണ് അത് ഉമർ ആലിം ലബ്ബ എന്നൊരു പണ്ഡിതൻ പൊന്നാനിക്കാരൻ അറബി മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്താണ് ജക്കും പടപ്പാട്ട് അതാണ് ആദ്യത്തെ പടപ്പാട്ട് പിന്നെയാണ് ബദർ പോയത് ഉനൈന് കന്തക്ക് മലപ്പുറം പടയൊക്കെ വരുന്നത് ചെറുവൽ പടയൊക്കെ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ എഴുതിയ ഇദ്ദേഹം അയാൾ ഇപ്പോഴും പുലവറാണ് അപ്പൊ അവരെല്ലാം കൂടിയാണ് ഇതിൽ കടന്നു വന്നപ്പോ ചുരുക്കം പറയ ഈ വന്ന ആളുകൾ വരുമ്പോ അവരുടെ സംസ്കാരവും അവരുടെ പരിചയവും പാരമ്പര്യവും കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ വരിക അത് മാറ്റാൻ കഴിയൂലല്ലോ ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ പലതും നമ്മളിൽ വന്ന് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രീക്കുകാരും റോമുകാരും വന്നപ്പോ ഗ്രീക്ക് ചിന്തയും റോമ് തത്വശാസ്ത്രവും നമ്മൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കുറെ കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മളെ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെയാണ് ഇവർ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇവരുടെ പാട്ടും കളിയും തമതർച്ചയൊക്കെ ഇതിൽ വന്നു ഇനി ആ ആ സമുദായം വളർന്നു വന്ന കഥ അവരെല്ലാം കൂടി കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ ഇവർ അങ്ങോട്ടും അവരിങ്ങോട്ടും വിവാഹവും ബന്ധുവായി ഈ വന്ന് ചേർന്നവരെ എപ്പോഴും മാപ്പിളാന്നാണ് വിളിക്കുക ജൂതന്മാരെ വിളിച്ചിരുന്ന ജൂത മാപ്പിളാന്നാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയാലി മാപ്പിളാന്നാണ് വിളിക്കുക ക്രിസ്ത്യൻ മാപ്പിള മാമൻ മാപ്പിള എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മലയാള മനോരമന്റെ സ്ഥാപകൻ മാമൻ മാപ്പിള ക്രിസ്ത്യൻ മാപ്പിള ജൂത മാപ്പിള അതുപോലെ ഇസ്ലാമിനെ മാപ്പിള എന്ന് വിളിച്ചു പല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വിശ്വാസയോഗ്യമായ വ്യാഖ്യാനം അതാണ് വന്ന് ഇവിടെ കോഴിക്കോട്ട് നമ്മളെ മാതിരി പുതിയാപ്പിള പോകലല്ല പുതിയാപ്പിള വരവ പുതിയാപ്പിള എന്നാൽ ആ വീട്ടിലെ ഒന്നും പുതിയാപ്പിള നമ്മളിവിടെ പറയുക അതിൻ്റെ മോള മാപ്പിളയാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ പറയും എൻ്റെ മാപ്പിള എന്ന് പറയും മാപ്പിള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്നവൻ അതുപോലെ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നവനാണ് മാപ്പിള അങ്ങനെയാണ് ഈ വന്നവരും നിന്നവരും കൂടി ചേർന്നുണ്ടായ വലിയ ഒരു സമൂഹം അതാണ് മാപ്പിളമാണ് ഈ മാപ്പിളമാരുടെ സംസ്കാരവും ചരിത്രവും ഭാഷയും പിന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വന്നവരും ഇവിടെ ഉള്ളവരും ഒന്നായി ചേർന്നപ്പോൾ ഇസ്ലാമും മതവും ഇവരെ പഠിപ്പിക്കണമല്ലോ പഠിപ്പിക്കാൻ ഇവർക്ക് അറബ് അറിഞ്ഞുകൂടാ വന്നവർക്ക് മലയാളം അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ദീർഘകാലം ഇവിടെ താമസിച്ചത് കൊണ്ട് സംസാരിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ കാലം ബോംബെയിൽ നിന്ന് ആ ഉറുദു പറഞ്ഞ എന്തി പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും മക്കത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കുറെ കഴിയുമ്പോ മസ് മുക്ക എന്റെ പേരെന്താന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഇവർക്ക് മലയാളം കേട്ട് ഇവർക്കും അറിയാം അറബ് കേട്ടിട്ട് മറ്റവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ ആ മലയാള ഭാഷയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ചരിത്രം മലയാളത്തിൽ എന്നുള്ള അക്ഷരം ഉണ്ടായിട്ട് നാനൂറ്റി അമ്പത് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലമായിട്ടുണ്ട് ആയിരം കൊല്ലം എഴുത്തില്ലാത്ത ഭാഷയാണ് നമ്മളെ ഭാഷ അറബികൾ വന്ന കാലത്ത് നമുക്ക് ലിപി ഇല്ല എഴുത്തില്ല അറബിയൊക്കെ ലിപി ഉണ്ട് അലിഫ് ബാഹു താഴ് താഴ് ജീമൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആയില്ല
അതാണ് ഒരു തന്ത്രം അത് മുമ്പേ പേർഷ്യയിലേത്ത് പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ അറബി ലിപിയിൽ മലയാള ഭാഷ എഴുതി അതാണ് അറബി മലയാള ഭാഷ പിന്നെ എല്ലാ കാര്യവും രേഖപ്പെടുത്തലും പരിഭാഷ എഴുതി വേറെ ഒക്കെ ഈ അറബി മലയാളത്തിലായി അപ്പൊ മാപ്പിളയുടെ ഭാഷ അറബി മലയാള ഭാഷ അതിനെ മാപ്പിള ഭാഷ എന്ന് മാപ്പിള മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു അങ്ങനെ കുറച്ചു വന്നു അങ്ങനെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായുള്ള ഭാഷ ഉണ്ടായ പിന്നെ അതിൽ സ്വാഭാവികമല്ല എഴുത്തും പരിഭാഷയും കുത്തും പാട്ടും ഇവർ നല്ല കവികളും പാട്ടുകാരും ഉണ്ട് അവ രണ്ടു വരി ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഭാഷ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഭാഷയിൽ ചിന്തിക്കുകയുള്ളു ആ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് പുസ്തകമായിട്ടും അറബായിട്ടും കത്തായിട്ടും പാട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ പുലവറും പാണരും ഒക്കെ നല്ല പാട്ടുകാരാണ് നല്ല കളിക്കാളി നാടൻ കളി ആ കളിയും ഈ പാട്ടും ഇതെല്ലാം കൂടി കൂടിക്കലർന്ന അറബികളാകെ നമ്മക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത രണ്ട് കളിയേ ഉള്ളൂ ഡെഫ് മുട്ടും അറബനി ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മളതാണ് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ചേർന്ന സമുദായത്തിന്റെ പിൻഗാമികൾ നമ്മൾ അറബികളല്ലോ ഇപ്പൊ ഇന്നെ കണ്ട അറബിയാ തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ഈ ഇരിക്കണിയിൽ ആരെങ്കിലും അറബി ഉണ്ടോ നമ്മളൊക്കെ ഈ പഴയ പറഞ്ഞ പിന്നോക്ക സമുദായം ഇസ്ലാമിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ആരാണ് എനിക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ ആരാന്ന് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ ഏത് മതത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മകഥാ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നൊരു മടി കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഈ വന്നപ്പോ ഭാഷ സംസ്കാരം കൊണ്ടുവന്നു അത് ഇതിൽ കൂടി അറബിന്റെ ഒരു ടച്ചു ആയി അങ്ങനെ കോൽക്കളി ഉണ്ടായത് ഈഴവ സമുദായത്തിന്റെ ആയോധന കലയിൽ നിന്നാണ് കോൽക്കളി വരുന്നത് ഇന്ന് കലോത്സവത്തിലും കഴിഞ്ഞ സമയം പലതിലും വരുന്ന ഒരു കളിയാണല്ലോ ഒപ്പന ഒപ്പനന്റെ കഥ കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഒപ്പന എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള ജൂതന്മാരുടെ കളിയാണ് അതിന് ഒഫ്ന എന്നാണ് അവർ പറയുക അതിന് തുല്യമായ ഒരു കവി നമ്മളെ നമ്പൂരി തറവാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒപ്പപ്പാന എന്ന് പറയുന്നു ആ ഒഫ്നയും ഒപ്പപ്പാനയും കണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരു ഒരു പാട്ടുണ്ടാക്കി അതിന് മാർഗം കളി എന്നാ പറയുന്നത് ഇത് മൂന്നും കൂടി കണ്ടു പഠിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ മാപ്പിളാര് ഒപ്പന ഉണ്ടാക്കിയത് മണ്ടകത്ത് മംഗലപ്പു മാരനും വന്താനെ മങ്കിടതം മായി വന്ന് മാനിതം കണ്ടാനെ അതാണ് ഒപ്പന അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി തീർന്നാണ് അല്ല അറബികൾ കൊണ്ടുവന്നൊന്നുമല്ല കോൽക്കളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വടക്കേ മലബാറിലെ ഈഴവര് തീയര് കളിച്ചിരുന്ന ആയോധന കല വെട്ടും തടവും ആ വെട്ടും തടവാണ് ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ മറ്റോ വടികൊണ്ട് തല്ലുമല്ലോ അതിൽ നിന്നാണ് ഈ കളി ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പാട്ടും തിരുത്തും ഒക്കെ ആയപ്പോൾ നല്ല രസമാണ് അറബികളെ വക ചില ബെയ്ത്തും കാര്യമൊക്കെ അതിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി ആയപ്പോൾ വലിയ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് കലകളും സാഹിത്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായി ആ സാഹിത്യത്തിൽ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അങ്ങ് പേർഷ്യയിലെ കഥകൾ വരെ ഇവിടെ അറബി മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ നോവലുകൾ കഥകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ എത്രയോ കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ ഓ ചന്തുമേനോന്റെ ഇന്ദുലേഖ എന്നതാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നോവൽ അതിവിടെ വരുന്നതിൻ്റെ ആറ് കൊല്ലം മുമ്പാണ് പേർഷ്യയിലെ കുൽ സനോബർ എന്ന ഒരു കഥ ഇവിടെ അറബി മലയാളത്തിൽ വരുന്നത് കുൽ എന്ന സ്ത്രീ സനോബർ രാജനോട് എന്ത് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ചാഹർ ദർവേഷ് അഞ്ച് പണ്ഡിതൻ മഹാന്മാർ എന്നൊരു പുസ്തകം ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ വന്ന അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്മളെ ഇതിലെ കലയും സാഹിത്യവും പാട്ടുകളും അങ്ങനെ വന്നപ്പോ രണ്ടും കൂടി കൂടി കലർന്ന് ഒരു ടച്ച് ഉണ്ടായി പഴയ പാരമ്പര്യം വെച്ച് നമ്മൾ പാട്ടുകളും ഉണ്ടായി ഈ മാപ്പിള പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോ ഈ തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛനാണല്ലോ മലയാളത്തിൽ ഭാഷ അക്ഷരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹം രാമായണ കിളിപ്പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാമായണ കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രാമൻ എന്ന ഹിന്ദു ഷെയ്ഖ് ആ ഷെയ്ഖിന്റെ അവതാന ഗിരിമകളാണ് ആ പാട്ട് രാമായണത്തിലെ പാട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് നാളെ പൂലർ കാലേ 
പോകുന്നതുണ്ട് ഞാൻ നാളിക നേത്രനെ കൊണ്ടിങ്ങ് പോരുവാൻ അത് തുഞ്ചത്തെ എഴുത്തച്ഛൻ ശ്രീരാമനെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുള്ള മധുഖാണ് അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ കവിയായിരുന്ന ഖാലി മുഹമ്മദ് മൊഹ്യദ്ദീൻ ഷേഖിനെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ മധുഖാണ് മൊഹ്യദ്ദീൻ മാല അത് ഇതേ രീതി ഇതേ പ്രയോഗം അതെങ്ങനെ പാടി നാളെ പൂലർ കാലെ പോകുന്നതുണ്ട് ഞാൻ നാളിക നേത്രനെ കൊണ്ടിങ്ങ് പോരുവാൻ മൊഹ്യദ്ദീൻ മാല എന്ന് പാടിയോ അല്ലാ തീരുപേരും തുതിയും തലാവാത്തും അതിനാൽ തുടങ്ങുവാൻ അരുൾ ചെയ്ത വേദാംബർ മുത്തും മാണിക്കേവും ഒന്നായി കോർത്തേ പോൽ കോർത്തേ നിമ്മാലേ മുയ്യദ്ദി മാലേനെ കോർത്തേ ഞാൻ ലോകേരെ നാളെ പൂലർ കാലെ ഒരേ മാതിരിയല്ലേ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് വേറെ എന്താ തെളിവ് കണ്ട് ഇനി ഒരു ആയിരം തെളിവ് എനിക്ക് തരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും മറ്റൊന്ന് നോക്കും രണ്ട് നാല് ദിനം കൊണ്ടൊരുത്തനെ തണ്ടിലേറ്റി നടത്തുന്നതും ഭവാൻ പൂന്താനം നമ്പൂരി അത് തന്നെ നായൻ മുന്നി നടപ്പോവർ അല്ല നന്നായി നിനന്ത് മനം ഓർത്ത് കാമീൻ കുഞ്ഞായി മുസ്ലിയൻ അവൻ ഈ പൂന്താനം നമ്പൂരി എഴുതി അതേമാതിരി കുഞ്ഞായി മുസ്ലിയർ എഴുതുന്നു അപ്പൊ ഭാഷയും സംസ്കാരവും ഒന്നാണെന്നുള്ളതല്ലേ എന്റെ അർത്ഥം ഇനി കേക്ക് മുറ്റമൊക്കെ അടിച്ച് തേച്ച് മിനുക്കി ഭംഗി വരുത്തണം മറ്റുമനവധി വെങ്കലങ്ങൾ തുടച്ച് വെണ്മ തിളക്കണം കുഞ്ചൻ നമ്പിയാണ് അതെന്നെ തട്ടതിൽ പണിപ്പെട്ട് കോപ്പുകൾ മട്ടിടാ കൊച്ചി സാധനം താലമേ പതിനാലിലും പതിമേന്മയിൽ പണി മേതരം മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരും രണ്ടുപേര് പോലെ തോന്നുന്നില്ല ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞ നമ്പ്യാര് പറയാ ഫലിതം ഒരു വക പറകയും ചിലരുറകയും ചിലർ മറികയും പലരും മിക ഭൂമി നരക നിറകയും ചിലർ വിറകയും ചിലർ മറികയും കുഞ്ഞ നമ്പ്യാർ മൈകുട്ടി വൈദ്യര് ഇരുന്ത് നെടുകളെ അറുക്കയും അത് പൂജിക്കയും കമ്പ് കുടിക്കയും മതർ യുദ്ധം ഇത് രണ്ടുപേര് രീതിയല്ലേ ഇങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരം പോലെ കോളം പറഞ്ഞു തരും അത്രയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി വേറൊന്ന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ രസകരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത കാലത്ത് മാപ്പിളപ്പാട്ട് നാടകത്തിലും സിനിമയിലും ഒക്കെ പോയല്ലോ അതിലേറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ളതും കുട്ടികളെ നാക്കിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് കായലരികത്ത് കായലരികത്ത് വലയെറിഞ്ഞപ്പം വലകിലുക്കിയ സുന്ദരി ആ പാട്ടിന്റെ രീതി അറബി മലയാളത്തിൽ ഏതാന്നറിയോ അതേ രീതിക്കാണ് ഈ കായലരികത്ത് ഈ കായലരികത്ത് എന്നുള്ള രീതി ഈ ആനബോധ അസുല്ല അരി ഹംസ ചാടിയ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാന്ന് പറയും മോയി കുട്ടി വൈദ്യർക്ക് എവിടെ കിട്ടിയ അറിയോ അതാണ് പാണം പാടിയ പാട്ടാണ് പാണം പാടിയ പാട്ട് പാക്കനാരുടെ വംശലേശം അതിൽ പിറന്നവനേഷ ഞാൻ വാക്കിനാരോടും എത്തി നേർത്ത് മടങ്ങി മാറുകയില്ലടോ അതാണ് കായലരികത്ത് വലയെറിഞ്ഞപ്പോ ഇത് പാക്കനാർ പാട്ട് എന്നാ പറയാ പാക്കനാർ പാട്ട് അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും ഒരുപോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല പാക്കനാർ പാട്ടിൽ നിന്ന് മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ എഴുതി അതിൽ നിന്ന് ഭാസ്കര മാഷ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒറ്റ ഒന്നാണ് എന്നതാണ് സത്യം ഞാൻ നിർത്താൻ പോവുകയാണ് ഇതിലൊക്കെ എന്താ അറിയോ കവിയും കുഞ്ഞ നമ്പ്യാര് പറഞ്ഞു പാൽക്കടൽ തിരമാല ഏറി വരുന്ന പോലെ പദങ്ങളിൽ നാക്കിൽ അങ്ങനെ നൃത്തമാണൊരു ബോഷ്ക് ചൊല്ലുകയല്ല ഞാൻ ഇത്ര മലയാള ഭാഷയിലെ പദങ്ങളെ കൊണ്ട് കോൽക്കളി കളിച്ച ഒരു കവി കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ അതേ കവിയായിരുന്നു മഹാനായ ഖാലി മുഹമ്മദ് ആ അതിന്റെ മറ്റുള്ള വകുപ്പും അതിന്റെ തൗഹീദും ചെറുക്കും ഒന്നും നോക്കണ്ട ആ മുയ്യദ്ദിമാൻ എങ്ങനെ പാടി നോക്കി എന്തൊരു സുന്ദരമാണ് അതിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം പറയാ നായന്മാരുളാലെ ഇൽമ് പറയുമ്പോൾ നാക്കിന്റെ തുമ്പത്ത് ഒളിവ് ഇറങ്ങുന്നോവർ അത് എന്നെയാണ് മറ്റേ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരും പറഞ്ഞത് പാൽക്കാട്ടൽ തിരമാല ഏറി വരുന്ന പോലെ പദങ്ങളെ നാക്കിൽ അങ്ങനെ നൃത്തമാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള സാമ്യതയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ കഥകളൊക്കെ 
ബാക്കി നബി തിരുമേനിയുടെ കാലത്ത് നമ്മളെ തമ്പുരാൻ പോയതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ഗ്രന്ഥം അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥം എന്റെ പേരാണ് താരിഫുൽ ഇസ്ലാം സി മലൈബാർ മലബാറിലേക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ കടന്നു വരവ് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് എഴുതിയ നബി മരിച്ച ഏതാണ്ട് അടുത്ത കാലത്ത് അത് എഴുതിയ മാലിക് ബുദ്ധിനാറ കൂട്ടത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മുഹമ്മദ് ബിൻ മാലിക് എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതനാണ് ആ ഗ്രന്ഥശേഖരം മാടായി പള്ളിയുടെ മെമ്പറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ബുക്കമാണ് ആ ബുക്ക് എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് ആരെങ്കിലും പഠിക്കാൻ വന്നാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കഥകളൊക്കെ ആ പുസ്തകത്തിൽ ഈ പുസ്തകം തന്നെയാണ് കോഴിക്കോട് വലിയ പള്ളിക്കല കാളി ഒരു മഹാനായ വ്യക്തിയോട് ഇതിനെ സംശയം തീർക്കാൻ ചെന്ന കോഴിക്കോട് ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടർ ഗോപാലൻ നായരുടെ ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകം എടുത്തിട്ടാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത് നബിയുടെ കാലത്ത് നബിയെ കാണാൻ പോയ നമ്മുടെ ചെയർമാൻ പെരുമാളുടെ കഥ അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കലയും സാഹിത്യവും ചരിത്രവും മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എല്ലാം ഒന്നാണ് വിശ്വാസവും ആദർശവും മാറി ഒരു മതത്തിൽ തന്നെ എത്ര വിശ്വാസികൾ എത്ര മാറ്റങ്ങൾ ഏതെല്ലാം വിഭാഗക്കാരും ജിന്ന് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടുണ്ട് ജിന്ന് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ജിന്നിന്റെ കഥ തന്നെ പറയാ മങ്കൂസ് മൗരൂതി വായിച്ചു നോക്കിക്കാൻ നിങ്ങൾ അതിന്റെ അകത്ത് ജിന്നിനെ പറ്റി പറയുന്ന വേറെ വിഷയം ആ വിഷയം തന്നെ സി എൻ അഹമ്മദ് മലവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറുവാൻ പരിഭാഷയിലും പറയുന്നുണ്ട് മങ്കൂസ് മൗരൂതിൽ പറയാണ് മനുഷ്യർ ജിന്ന് എന്നീ രണ്ട് മനുഷ്യ വിഭാഗം രണ്ട് മനുഷ്യരാണ് പറയുന്നത് ഭഗവസമോ ഒരു എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് കേട്ടോ വെറുതെ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്ന അപ്പൊ ഓരോരോ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ അതിനൊന്നും ഞമ്മള് ചാടി കളിക്കണ്ട ബേജാറാവണ്ട നമ്മളെ മുമ്പിലുള്ള പ്രശ്നം നവോത്ഥാനമാണ് നവോത്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിഷ്കരണം കാലോചിതമായ മാറ്റം നമ്മൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ നമ്മളെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിൽ ഐ എസ് എം എന്ന സംഘടന ഊർജസ്വരമായി മുന്നോട്ട് വരട്ടെ എന്ന് അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുള്ള